ಹಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಮರೇಶ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತರಗತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಹರಪ್ಪನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹರಪ್ಪನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫೋರಂ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಿ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನ ನಮಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ವಿಜಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೈಲಿ ನೋಟಿಫಿ ಜಾಬ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಿ ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ನವೀನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಮೂಲಗಳು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣಂತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿ ಹೋದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು ಪ್ರೂಫು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಆಧಾರ ಬೇಕು ಈ ಥರ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜನರು ಇದ್ದರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಬೇಕು ಯಾವ ಆಧಾರ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ತೊಗೋತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಕಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಒಂದು ಮೂಲಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಮೂಲಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇತಿಹಾಸನ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಆರ್ಕಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ ನೋಡಿ ಪುರಾತತ್ವ ಮೂಲಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆರ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಯಾವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಮೂರ್ತಿ ವಿಗ್ರಹಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೂರ್ತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಗಡಿಗೆ ಇವೇನಪ್ಪ ಒಂದು ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಾನು ಆಭರಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಈ ಥರ ಒಂದು ಜನರು ಇದ್ರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡಿನಾಸ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಶಾಸನಗಳು ಶಾಸನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ರಾಜರು ಆಳ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸು ಫೋರ್ಟ್ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಸ್ತೂಪ 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 ಮೊನಾಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಮೊನಾಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಇವು ಇವು ಥರ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜನರು ಇದ್ದರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಮೂಲಗಳ
ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಫ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಸೊ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಜಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಬಿಫೋರ್ ಕಾಮನ್ ಏರಾ ಬಿ ಸಿ ಇ ಅಥವಾ ಏನು ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟು ಇಂದ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಮಠ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಮಿಸೋಲಿಥಿಕ್ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡಿಂದ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿ ಸಿಯಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಇದೇನಂದರೆ ಮಿಸೋಲಿಥಿಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಒಂದು ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನು ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಒಂದು ನವ ಶಿಲಾಯುಗದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿ ಸಿಯಿಂದ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿ ಸಿಯಿಂದ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿ ಸಿ ಜಸ್ಟು ಇದು ರಫ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಯು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಟಲ್ ಏಜ್ ಹಿಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ಲೋಹದ ಯುಗ ಲೋಹದ ಯುಗದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿ ಸಿಯಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಈಗ ನಾವು ಇವಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ಟೈಮ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಲೋಹದ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋಡಿ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗ ನವ ಶಿಲಾಯುಗ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಹವೆವರ್ ದೀಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಓರ್ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಹಿಡಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಂಸ್ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜನರು ಇದ್ದರು ಈ ಥರ ಒಂದು ನವಶಿವಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಜನರು ಇದ್ದರು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಒಂದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅದಾವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಂಡ್ರೋ ಕ್ರೋನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡೆಂಡ್ರೋ ಕ್ರೋನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟು ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಯಾವ ಥರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೈಕು ಈಗ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸಾವಯವ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಡಿಕೆ ಹಾಕುವಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅದು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕುವಂತ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಫ್ರೇಮ್ ಇರ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಓ ಇದು ಈ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಅಳಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಂಡ್ರೋ ಕ್ರೋನಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಡೆಂಡ್ರೋ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೆಂಡ್ರೋ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರೀ ಅಥವಾ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಗಳು ಗಿಡಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ
ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಮಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನ ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದು ತಾಣಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳು ಏನಿರ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ನ ಒಂದು ತಾಣಗಳು ಒಂದು ಮಿಸೋಲಿಥಿಕ್ ತಾಣಗಳು ನವಶಿಲಾಯುಗ ತಾಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದು ಸೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫೇಮಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೋನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸೋನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಪೋಟ್ವಾರ್ ಪ್ಲೇಟು ಪೋಟ್ವಾರ್ ಪ್ಲೇಟು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಿದು ಸೋನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಮತ್ತು ಪೋಟ್ವಾರ್ ಪ್ಲೇಟು ಎಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾವಲ್ ಪಿಂಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾವಲ್ ಪಿಂಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋನ್ ವ್ಯಾಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ದಿ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಶಿವಾಲಿಕ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಶಿವಾಲಯದ ಒಂದು ಸೈಟ್ಸನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ಬಿಂಬೆಟ್ಕಾ ಕೇವ್ಸ್ ಬಿಂಬೆಟ್ಕಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೋಡಿ ಬಿಂಬೆಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಅಧಾಮ್ಗಡ್ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇವೆರಡು ಬಿಂಬೆಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಅಧಾಮ್ಗಡ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕರ್ನೂಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದರೆ ಕರ್ನೂಲ್ ಕರ್ನೂಲು ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿರಾಮ ಪಕ್ಕಮ್ ಅಂತ ಅತಿರಾಮ ಪಕ್ಕಮ್ ನಿಯರ್ ಚೆನ್ನೈ ಈ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇವು ಏನು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳು ಆಗಿರ್ತವೆ ಕರ್ನೂಲು ಅತಿರಾಮ ಪಕ್ಕಮ್ ಅಧಾಮ್ಗಡ್ ಬಿಂಬೆಟ್ಕಾ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಸೋನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಣಸ್ಕಿ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ತೆಗ್ಗಿನಹಳ್ಳಿ ಬೂದಿಹಾಳ್ ಪಿಕ್ಲಿಹಾಳ್ ಅನಗವಾಡಿ ಕಲಾದಗಿ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳು ಕೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸೈಟ್ಸ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೋನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಓಕೆ ಸೋನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಬಿಂಬೆಟ್ಕಾ ಬಿಂಬೆಟ್ಕಾ ಅದಾಮ್ಗಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ ಅದಾಮ್ಗಡು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಹುಣಸುಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಹುಣಸುಗಿ ಕರ್ನೂಲ್ ಕೇವ್ಸ್ ಕರ್ನೂಲ್ ಕೇವ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಅತಿರಾಮ ಪಕ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ಅತಿರಾಮ ಪಕ್ಕಮ್ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಅತಿರಾಮ ಪಕ್ಕಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಹುಣಸುಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಹುಣಸುಗಿ ಕಲ್ಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ತೆಗ್ಗಿನಹಳ್ಳಿ ಬೂದಿಹಾಳ್ ಪಿಕಲಿಹಾಳ್ ಅನಗವಾಡಿ ಕಲಾದಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಶಿವಲಾಗದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಫುಡ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ಟೈಂಡ್ ಬೈ ಹಂಟಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಎಡಿಬಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಬೇ ಜನರು ವಾಸಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಊಟ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಬೇಟೆ ಆಡಿ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರನ ತಿಂತಿದ್ರು ಇನ್ನು ಒಂದು ಸಂ ಊಟನ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪ
ಓಕೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕತ್ರು ಅ ಫ್ಯೂ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಬಿಂಬೆಟ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಿಂಬೆಟ್ಕ ಕೇವ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಂಬೆಟ್ಕ ಕೇವ್ಸ್ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬೆಟ್ಕ ಕೇವ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಅದಾಯ್ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕರೆಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದೆ ರಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಸಿ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಅಥವಾ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಇದು ನೋಡಿ ಬಿಂಬೆಟ್ಕ ಕೇವ್ಸ್ ಇದೆ ಬಿಂಬೆಟ್ಕ ಕೇವ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರಫ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು ಓಕೆ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಜಸ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆಡ್ ಇದು ಆಡ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ಅದ್ರ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಇದು ಚಿತ್ರ ಬಿಂಬೆಟ್ಕ ಕೇವ್ಸ್ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಇನ್ನು ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ಮಿಸೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣಂತೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಸೋಲಿಥಿಕ್ ಆರ್ ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏಜ್ ವಿಚ್ ಫಾಲ್ಸ್ ರಫ್ಲಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಯುಗದಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರ ಬಿ ಸಿ ಬಿ ಫೋನ್ ಕಾಮನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂದ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂದ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರಫ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೀವು ತಲೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಓಕೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನಲ್ ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ ಇದು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದು ಯುಗ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಎದುರು ಬಂದು ಬೇ ಎದುರು ನಡುವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಒಂದು ನಡುವೆ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗನ ಮಿಸೋಲಿಥಿಕ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಲಾಲ್ ಗಂಜ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೈರು ಒಂದು ಸೈಟ್ಸ್ ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾನ್ ಗಂಜ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಧಾಮ್ಗಡ್ ನೋಡಿ ಅಧಾಮ್ಗಡ್ ಇನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮಿಸೋಲಿಥಿಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಳಗಿ ಪಟ್ಟದಕಲ್ ಮೆಣಸಗಿ ನಾರಾವಿ ತಲಕಾಡು ತಮ್ಮಿನಹಾಳ್ ಇವೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗದ ಒಂದು ಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಇನ್ ದಿ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೈನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫನ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಲೇತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಬರೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅವನ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಕೊಂತ ಬಂತು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದವ ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಕಲ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಫುಲ್ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕತ್ತ ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕಲ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡತ್ತ ಒಂದು ಬೇಟಿ ಆಡಕ್ಕತ್ತ ಓಕೆ ದಿ ಹಂಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡ್ಯ
ಓಕೆ ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಚಿರಾಂದ್ ಚಿರಾಂದ್ ಇನ್ ಬಿಹಾರ್ ಬೀಲನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಇನ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಫ್ ಡೆಕ್ಕನ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಸ್ಕಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಸ್ಕಿ ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಹಳ್ಳೂರು ಕೊಡೆಕಾಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಪಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಉಟ್ನೂರ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ ನವ ಶಿವಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಬನಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳೂರು ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಡೆಕಲ್ಲು ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಕುಪ್ಪಗಲ್ಲು ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪಾಂಡವಪುರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ ಒಂದು ನವಶಿವಾಲಯದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳಾಗಿರ್ತವು ಓಕೆ ಜಸ್ಟು ಮ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಸೈಟ್ಸು ಓಕೆ ಮೆಹರ್ಗಡ್ ಮೆಹರ್ಗಡ್ ಬುರ್ಜಹಾಮ್ ಮುರ್ಜಹಾಮ್ ಚಿರಾಂದ್ ಇನ್ ಬಿಹಾರ ಕೋಡಿವಾಹ ಓಕೆ ಹಳ್ಳೂರು ಪಿಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಕುಪ್ಪಗಲ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳು ಓಕೆ ದ ಚೀಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇನ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದರು ಯಾವ ಒಂದು ವೀಟ್ ನೋಡಿ ವೀಟು ಬಾರ್ಲಿ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರ್ಲಿ ಭತ್ತ ರಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳ್ಕೊತ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಬಂತು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕುವಂತ ಬಂತು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಊಲ್ಫ್ ಆಗಿರ್ತತಿ ತೋಳ ಫಸ್ಟ್ ಇವರು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಟ್ ಎನಿಮಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ತೋಳ ಆಗಿರ್ತತಿ ನಾಯಿ ಅಂತರೂ ಅಲ್ಲ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇವರು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಊಲ್ಫ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಸ್ಟು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪಾಟ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕುವಂತ ಬಂತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಕಲ್ಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದರು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪಾಟ್ರಿ ಒಂದು ಪಾಟ್ರಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕುಂಬ ಕುಂಬಾರಿಕೆಯನ್ನು ಏನಾಗ್ತಾರೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು ಮಡ್ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸಸ್ ವರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹಡ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಹಡ್ಸ್ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಗುಡಿಸಲು ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು ಅದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಯಾವುದು ಒಂದು ಮಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸುಟ್ಟು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲ ಕಟ್ಟಕತ್ರು ಓಕೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಪಾಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಫುಡ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತರು ಲಾರ್ಜ್
ಓಕೆ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಕಲಾಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಇವೇನು ಬಂದರೆ ಜಸ್ಟು ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟು ಬೆಳಕುವಂತ ಬಂತು ಬಟ್ ದಿ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಓಕೆ ಜಸ್ಟು ಚಾಲ್ಕೋಲಿತಿಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಕಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಲಿತಿಕ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಜನರಲಿ ಚಾಲ್ಕೋಲಿತಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಾಲ್ಕೋಲಿತಿಕ್ ಕಲ್ಚರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನದಿಯ ಒಂದು ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರ್ತ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದಿ ಹರಪ್ಪನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಲ್ಕೋಲಿತಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಯೋಲಿತಿಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ ನಿಯೋಲಿತಿಕ್ ಒಂದು ಯುಗ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಯುಗ ಕಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬಿಫೋರ್ ಮೆಟಲ್ ಯುಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಓಕೆ ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಸು ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಚಾಲ್ಕೋಲಿತಿಕ್ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲೀಸ್ ಆಟ್ ಗೋದಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಗಭದ್ರ ಪೆನ್ನಾರ್ ಕಾವೇರಿ ವರ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೋದಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಗಭದ್ರ ಪೆನ್ನಾರ್ ಕಾವೇರಿ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಿ ಚಾಲ್ಕೋಲಿತಿಕ್ ಏಜ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಐರನ್ ಏಜ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಟು ಇನ್ ವೇದಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಚಾಲ್ಕೋಲಿತಿಕ್ ಯುಗ ನಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗ ಒಂದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ವೇದ ವೇದಗಳ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಯುಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ದಿ ಐರನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸದರ್ನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಈಸ್ ಆಫನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಗಾಲಿತಿಕ್ ಬರಿಯಲ್ಸ್ ಮೆಗಾಲಿತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಐರನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಐರನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಶಿಡಿಯೋ ಆಗಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐರನ್ ಏಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಯುಗ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ದಿ ಬರಿಯಲ್ ಪಿಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಸಚ್ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೂಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಹೂಳು ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಇಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗುರುತು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೂಳಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಹೂಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಇಡ್ತಿದ್ರು ಬೃಹತ್ ಕಲ್ಲು ಇಡ್ತಿದ್ರು ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಗಾಲಿತಿಕ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ ಹಳ್ಳೂರ್ ಮಸ್ಕಿ ಕುಮಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಹಿರೇಬೆಣ್ಕಲ್ ತಡಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ತಿ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಏಜ್ ನೋಡಿ ಲೋಹದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಗದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾಗದ ತಾಣಗಳು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳೂರು ಹಳ್ಳೂರು ಮಸ್ಕಿ ಕುಮಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಹಿರೇಬೆಣ್ಕಲ್ ತಡಕನಹಳ್ಳಿ ಮಸ್ತಿ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ
ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಅಳವಡಿಸಿಕೆಗೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಒಂದು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಜಸ್ಟು ನೋಡಿ ಶಿಶು ಅಂತ ಇದೆ ಕಿಶೋರು ಮತ್ತು ತರುಣ್ ಶಿಶು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಿಶೋರ್ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ತರುಣ್ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಈ ಒಂದು ನೀವು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟು ಬರ್ತೈತೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಗಲಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸಾರಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫಾರಮ್ನ ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಗ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮ